सत्रह में हमको एक कैपेसिटर उसके साथ रेजिस्टेंस एक इंडक्टर उसके साथ रेजिस्टेंस ये हंड्रेड ओम का है ये फिफ्टी ओम का है और इसके ऊपर ने एसी सप्लाई एक एसी सोर्स के साथ बीस सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया ये हंड्रेड माइक्रो फेराट का है तो अगर अपन इसका एक्स सी पता करते हैं तो वन अपॉन ओमेगा सी तो वन अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स जो कि हंड्रेड के बराबर आ जाता है तो इसका एक्स सी आ जाएगा हंड्रेड ओम और इसका एल हमें दे रखा है पॉइंट फाइव हेनरी अगर एक्स एल पता करेंगे तो एक्स एल की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा इंटू एल होती है ओमेगा तो हमें हंड्रेड दे रखा है इंटू पॉइंट फाइव ये फिफ्टी ओम हो जाएगी तो यहां पर हमें करंट पता करना है और वोल्टेज पता करना है इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं हम देखेंगे तो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है और इन दोनों में करंट अलग अलग होगा फेजर डायग्राम में दोनों के लिए कॉमन वोल्टेज रहेगी दोनों के क्रॉस नेट वोल्टेज जो है बीस है इसके क्रॉस भी बीस और इसके क्रॉस भी बीस अब इन दोनों इस वाले हिस्से में जो करंट जाएगा इसको मैं आई वन बोलता हूं और इसको आई टू बोलता हूं तो आई वन की जो वैल्यू होगी वो होगी v बाय जेड वन वी तो यहां पे बीस है और जेड वन इसका पता करेंगे तो यह आएगा हंड्रेड रूट टू तो वन बाय फाइव रूट टू और हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में करंट जो होता है वो आगे रहता है तो इसके क्रॉस आने वाले वोल्टेज माने इस सर्किट में जो इफेक्टिवली कितना आगे रहेगा तो फोर्टी फाइव डिग्री आ जाएगा क्योंकि टेन फाइव की जो वैल्यू अपन निकालेंगे वो एक्सी बाय आर पता करेंगे तो ये वन आ जाएगा तो फाइव इज इक्वल टू फोर्टी फाइव आ जाए तो वोल्टेज से जो इन दोनों के क्रॉस आने वाला वोल्टेज है वो कितना ट्वेंटी इससे फोर्टी फाइव डिग्री आगे करंट रहेगा आई वन तो आई वन फोर्टी फाइव डिग्री पर होगा इसके साथ और इसकी वैल्यू होगी वन बाय फाइव रूट टू ऐसे ही अगर हम आई टू पता करेंगे तो वो आएगा वी बाय जेड टू वी की वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी और जेड इसके अंदर आएगा फिफ्टी और फिफ्टी यानी फिफ्टी रूट टू आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी अपॉन फिफ्टी रूट टू तो टू बाय फाइव रूट टू टू बाय फाइव रूट टू यानी पहले से दुगना हो जाए यहां पर भी टेन फाइव की वैल्यू जो है एक्स एल बाय आर होगी वन के बराबर यानी कि यहां भी फाइव फोर्टी फाइव डिग्री होगा परंतु हम ये जानते हैं कि इंडक्टर के केस में करंट पीछे रहता है तो इन दोनों के क्रॉस आने वाला जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बीस वोल्ट इससे इंडक्टर के से गुजरने वाला करंट जो होगा टोटल इस सर्किट में आई टू वो फोर्टी फाइव डिग्री पीछे रहेगा यानी फोर्टी फाइव डिग्री आई टू की वैल्यू हो जाएगी टू बाय फाइव रूट टू अब अगर हम इन दोनों का करंट आई इस आई की आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फेज डायग्राम में इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा और इन दोनों के बीच के एंगल नाइन्टी डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं कि I विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर आई वन हो जाएगा वन बाय फाइव रूट टू का स्क्वायर और ये टू बाय फाइव रूट टू का स्क्वायर तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फाइव रूट टू तो बाहर आ जाएगा और ऊपर रूट फाइव आ जाएगा वन बाय रूट टेन यानी रूट टेन बाय टेन थ्री पॉइंट वन सिक्स टू अपॉन टेन पॉइंट थ्री वन सिक्स टू यानी हम कह सकते हैं कि करंट इज अप्रोक्सीमेटली पॉइंट थ्री एम 
तो जो पॉइंट थ्री एम्पियर करंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली जैसा कि ए आंसर में दे रखा है तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा अगर वोल्टेज हमें पूछा है 100 ओम वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा तो 100 ओम वाले के क्रॉस जो वोल्टेज होगा तो V इज इक्वल टू आई इन टू आर आई वन इन टू आर आई वन हमने पता कर रखा है वन बाई फाइव रूट टू और R इसका है 100 तो यहां पर आ जाएगा 20 अपॉन रूट टू ट्वेंटी अपॉन रूट टू का आप लिख सकते हैं टेन रूट टू जैसा कि इसके सी आंसर में दे रखा है और पचास ओम के केस में अगर हम पता करेंगे तो पचास ओम वाले केस में फिफ्टी इंटू टू बाई फाइव रूट टू ये वोल्टेज आ जाएगा फाइव से कट जाएगा तो ट्वेंटी अपॉन रूट टू वही टेन रूट टू आ जाएगा जो कि इसके अंदर टेन दे रखा है तो इस सत्रहवें क्वेश्चन में हमको देख रहा है कि ए और सी ठीक है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी हालांकि जो ये आंसर है वो एग्जैक्टली थ्री नहीं है पॉइंट थ्री नहीं आ रहा है पॉइंट थ्री वन सिक्स टू आ रहा है अब ये मल्टीपल चॉइस होने की वजह से 